Khởi động mùa 7, ban tổ chức đã tiến hành hai đợt thi sơ loại để lựa chọn ra 36 thí sinh tham gia các vòng thi tuần. Với đợt 2 này, có hai điểm thi, gồm điểm thi ở thành phố Vinh dành cho 335 thí sinh thuộc khu vực huyện thị xã của tỉnh Nghệ An và một điểm thi ở thành phố Hà Tĩnh dành cho các thí sinh đến từ các huyện thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Nhà trường cũng như là cả cô giáo tiếng Anh cũng đã tổ chức ôn tập cho cả con vào những cái tiết mà những cái cái buổi mà cả con được nghỉ học hoặc là 6 giờ học. À, đồng thời là cô cũng gửi các cái loài tài liệu và hướng dẫn các con từ ôn tập thứ mười nha. Đấy là một cái cuộc thi mà rất là bổ ích à, mà cô trò là luôn luôn là muốn là được uh, trải nghiệm. Quá trình học hỏi của trò rất là cao. Dựa vào các cái chương trình anh Đức Cha lên phát sóng ở trên NTV cũng giống như trên fanpage của đài truyền hình Nghệ An á, thì các uh, uh, các con đã thường xuyên theo dõi để biết được là trong chương trình sẽ bao hàm những kiến thức gì và từ đó học sinh từ uh, trao dồi kiến thức của mình đồng thời cũng có cái sự định hướng của giáo viên và giúp đỡ của giáo viên. Tại vòng sơ loại, công tác phục vụ tổ chức được thực hiện chu đáo, thực hiện nghiêm quy chế thi, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Tự tin và đầy hứng khởi, đó là không khí mà các thí sinh đến từ 21 huyện thị xã trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã đem đến vòng sơ loại lần này. Em thấy bộ đề năm nay rất là dễ với học sinh lớp 5 ạ. À. Và em rất tự tin ở phần listening ạ à, bởi vì bài nghe nó khá là dễ. Và em mong muốn là em sẽ lập vào vòng thi quý tuần để em có thể giải tài liệu dài nhất của phần thi ít lần ạ. À. Tại điểm sơ loại ở thành phố Hà Tĩnh, đây là năm đầu tiên các thí sinh Hà Tĩnh tham dự sân chơi này. Do vậy, các thí sinh đã ôn luyện và chuẩn bị chú đáo. Đồng thời mỗi thí sinh cũng đã mang theo nhiều dự định và ước muốn cho riêng mình. Sau khi thi cuộc thi English Seven thì em mong được nâng cao trình độ và kỹ năng tiếng Anh, nâng cao sự hiểu biết về nhiều ít vực hơn, được giao tiếp và quen biết với nhiều người hơn. Ờ, và sau khi thi cuộc thi thì em mong muốn được vào vòng tiếp những vòng tiếp theo đã để đạt những kết quả của giải thi. Trên cơ sở điểm của các phần thi, 35 thí sinh có tổng điểm cao hơn sẽ lọt vào các vòng thi tuần. Ban tổ chức cũng đặt cách cho một thí sinh mùa thi trước đã lọt vào vòng thi quý. Dự kiến, ngày 7 tháng 1 năm 2024 sẽ diễn ra hai vòng thi tuần đầu tiên. Mùa thi năm nay cơ cấu giải thưởng cao hơn mùa trước. Thí sinh vô địch sẽ nhận được một suất trải nghiệm trại hè quốc tế tại Singapore cùng nhiều phần thưởng ý nghĩa khác.